Dạ, cùng dở ra sách Matthew đoạn 1 câu 20 Sách Matthew đoạn 1 câu 20 Tôi xin được đọc Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy Thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph Trong giấc trong giấc chim bao mà phán rằng Hỡi Joseph, con cháu David Ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, làm vợ Vì con mà người chịu thai Đó là bởi Đức Thánh Linh Um, I will be reading from Matthew chapter 1 verse 20. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in him and what is conceived in her is from the Holy Spirit. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Word pray. Lời Chúa, dear God, lời Chúa đã được đọc. Your word has been read. Bây giờ chúng con sẵn sàng nghe lời của Ngài. We are ready to hear your word. Xin Chúa ban phước cho chúng con mọi người. May you bless each and every one of us. Khai sáng tâm trí chúng con. May you open our mind. Để chúng con đón nhận được sứ điệp của Ngài. So we can receive your message. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. We thank you God so much. Con cầu nguyện cùng Chúa bao nhiêu lời. We pray all this. Trong danh Chúa Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Kính mời Thánh An Tọa. Please be seated. Tôi xin lỗi là đường nó bắt đầu nó xuống. <cười> My sugar is going down a little bit. Glucose. Tôi có tôi có ngã gục giữa chân này quý vị đỡ lại vậy nha. <cười> If I pass out in the middle of the, the sermon, please uh, bear with me. <cười> Rồi, Chúa ban phước cho các con bên ngoài. Chúng ta yeah. học lời Chúa bên trong. May God bless the children and we will learn the Bible. Oh, God Rồi, chúng ta now. học uh, trong mấy tuần vừa qua. So as we learn in the past few week, chúng ta học câu 18 rồi đúng không? We learn verse 18. Rồi chúng ta học câu 19 rồi đúng không? And we learn verse 18. Hôm nay chúng ta học kênh câu 20. And now we, today we learn Matthew chapter 1 verse 20. Sáng năm chúng ta học câu 21. <cười> And next year we learn 21. <cười> rồi chúng ta học tiếp những câu về sau đó. And we'll continue with the, with the verse. Phần there. kinh thánh này tới 25 câu lận. Uh, this verse have 25 Um, this chapter have 25 verses. Mùa Giáng sinh năm nay mình chỉ học được mới có ba câu thôi. But this Christmas season we only able to learn three verses. Um, hôm nay chúng ta học câu số 20 như chúng ta đã được đọc. So we learn about verse um, 20 as it's been read. Rồi, um, quý vị nhớ những gì mình mình học mấy lần vừa qua không? Do you remember what we have learned already? Chắc không nhớ đâu phải không? Probably not. Câu 18 mình học cái gì nè? What did we learn in verse 18? Yeah. Câu 18 mình học gì quý vị nhớ không? Hmm. Những sự thật về về sự giáng sinh của Chúa đúng không? The truth about the birth of Christ. We learn about the what 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 are the truth about Jesus, uh, birth of Jesus Christ. Tôi nghĩ rằng quý vị chịu khó một chút thì mình sẽ nhớ. If you bear Rồi câu 19 remember. mình học về cái gì? In verse 19. Yeah. What do we learn? Sự từ chối, từ chối âm thầm đúng không? So quietly denying or divorcing or denying Christ. Hôm nay mình học về ngẫm nghĩ về Chúa Giáng sinh. Now we're learning about meditation or considering about birth, the birth of Christ. Um, trong tuần tôi ngẫm nghĩ về Chúa Giáng sinh. During the week, I consider or I meditate on The birth of Christ. Khi ngẫm nghĩ đến câu kinh thánh này. When I think of this verse, câu kinh thánh này bắt đầu như thế nào? This verse uh, begin like this. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy. But after he had considered this, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph. An angel of the Lord appeared to him trong giấc chim bao in a dream mà phán rằng and said, Hỡi Joseph con cháu David, Joseph son of David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ. Do not 
be afraid to take Mary home as your wife. Vì con mà người mà người chịu thai đó. Because what she conceived là bởi Đức Thánh Linh. In her is by, by the Holy Spirit. Thưa quý vị trong cuộc sống có ít nhất bốn thành phần. In life there's at least four uh, group of people. Khi đối diện với nan đề. When they face problem khi đối diện với những cái nan đề khó 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 giải quyết when they face problem that is hard to do with ít nhất có bốn thành phần như sau there's four categories as follow thứ nhất làm ngơ either they ignore it quý vị có thấy cái những người đó không you see those kind of people khi gặp nan đề hay là khó khăn gì đó when they face problem or issue họ cứ làm ngơ they ignore them rồi người thứ thành phần thứ hai uh, the second group là cứ trật trật They just không biết trật trật là sao à? Just leave it alone. À, chớ trật trật có nghĩa là thấy vấn đề. They see the problem. Nhưng xem không có chuyện gì cho qua chuyện cách rất they là dễ dàng. They pretend that it doesn't exist and they just overlook it. Cái người làm ngơ đó là gì? The people that look away. Khi thấy vấn đề, when they see the problem, thì cứ không quan tâm, bảo they không. They don't care about it. Cái người mà người mà trật trật đó. The person that is ignorant khi thấy vấn đề when they see the problem cái hỏi chuyện qua bên ngoài chút rồi xong chuyện they just ask around the push around it a little bit and then còn cái người thứ ba đó and the third person nhiệt quyết is determined nhưng mà rất là nông cạn but very shallow có nghĩa là gì what does that mean nhìn thấy vấn đề they see the problem rồi they want to solve it right away mà theo cách của mình but according to their will cái người thứ tư đó and the fourth one khi thấy vấn đề when they see the problem suy gẫm trong lòng they meditate in their mind suy nghĩ they think about it từ từ slowly giải quyết vấn đề how to solve the problem tìm ra cách giải quyết find a way to solve it quý vị thấy những thành phần đó trong cuộc sống của mình không do you see those kind of people around your life có những người some people mình nói chuyện với họ we talk to them mình kể chuyện cuộc đời của mình you talk about your life story mình to hết them. lòng mình kể you told your story fully to them kể đã thôi you tell it all to them ở bên kia on the other line <cười> they snoring <cười> Quý vị, có nghĩa là mình kể chuyện gì đó chuyện. Whatever we tell the story, we tell them. Ở bên kia cứ ngủ kho kho. And they just uh, fall asleep. À, rồi có những người. There's people. Mình cũng kể câu chuyện cuộc đời của mình. We tell them the story of our life. À. And they say, ah, uh, yes. Oh, vậy à? Oh, really? Vậy sao? Really? Oh, vậy à? Oh, really? Rồi xong. And that's it. Không có quan tâm gì nữa. Hết. They don't care about it anymore. Rồi có những người. There are certain people. Oh, vậy sao? Oh, really? Oh, vậy à? Oh. Nên làm cách này nè. You should do this. Làm cách kia. You should do that. Sốt sắng lắm à? Very nhiệt tình lắm à? Very hoping, hoping. Nhưng mà rất là nông cạn trong vấn đề. But it's very shallow in the way Nên they help. Nên có những người. But làm sao? Some people. Vậy à? Oh, really? Chúng ta dành thời giờ. We spend time. Suy nghĩ chút. The cons- cons- meditate on it. Pray about Tìm kiếm ra and cái giải pháp như thế nào. How to solve it. À, có những người như vậy. There are some people that like that. Khi đọc cái câu kinh thánh này. So when I read this verse. Cái đầu tiên của câu kinh thánh này là gì? The beginning of this verse. Song đang ngẫm nghĩ về việc đó. But after he have considered this. Có nghĩa là Joseph khi đối diện với nan đề trong cuộc đời của mình. So when Joseph faced problem in his life. Ông không phải rằng cái chuyện mà. Oh, xong mà cho quá. He don't think. Oh, let it go. Is this Cũng now? không có trật trật. It's not like it's. Uh, ignoring it. Cũng không có chuyện giải quyết theo cách của mình. He did not gonna want to take care of it this Nhưng way. Joseph làm gì? But what did Joseph do? Ghi nhớ trong lòng bắt đầu. He was considering it. Ngẫm nghĩ về việc đó. He began to think about it. Ngẫm nghĩ để làm gì? What he had to think để about. Để giải quyết vấn đề. How to solve the Thưa problem. Thưa quý vị, khi tôi đọc cái câu kinh thánh này. So when I read this verse, quá nhiều thứ chúng ta cần phải học hỏi. A lot of thing we need to learn from here. Tôi ngồi một hơi tôi viết 7 trang giấy. I sit câu down and write 7 pages just on that verse. Còn nhiều điều phải học lắm. A lot of thing to learn. Tôi ước ao mình học hết câu kinh thánh này. I wish we learn all this verse. Nhưng mà khi nhìn vô chỗ này, but I look, I, I look at thấy here. Joseph. I see Joseph. Là người như thế nào ở trong này? How is he at this? In this? Bốn thành phần đó, Joseph là người nào? As this four, the four người thứ tư đúng không? Who is Joseph? Joseph là người thứ tư. He's the fourth kind. Joseph ngẫm nghĩ về việc gì ở đây? He consider or meditate on what right here? Yeah. Joseph đang ngẫm nghĩ về Chúa Giáng Sinh. He was meditating on the birth of Jesus Christ. Joseph đang ngẫm nghĩ về sự Giáng Sinh mặc dầu lúc bây giờ ông chưa hiểu gì cả. Although he did not understand anything, but he was considering or 
meditating on the birth of Christ. Mặc dầu Joseph là con nhà nôi như từng rồi mình học á. Although we know that Joseph is from a royal family, a defying family. Nhưng Joseph vẫn chưa hiểu gì về sự giáng sinh của Chúa. But he did not understand about the birth of Christ yet. Nhưng khi đối diện với việc này, but when he faced this, Joseph không làm ngơ. He did not he did not ignore it. Không phải trợt trợt. Or he doesn't just take it uh, really shallowly. Nhưng Joseph làm gì? But what did Joseph do? Giải gọi là gì đó? Ngẫm nghĩ trong lòng. He meditate and consider. Suy nghĩ đến. He think about it. Tìm cách nào để đối diện với nó. Find a way to face it. Dựa vào câu kinh thánh này. Based on this verse. Tôi thấy ít nhất bốn khía cạnh. I see at least four things. Nó liên quan đến điều Joseph đang nghĩ. That relate to what Joseph is considering. Cái điểm thứ nhất. First thing. Là thai nhi. The uh, the in, the infant child. Joseph suy nghĩ ngẫm nghĩ đến cái thai nhi đó. Joseph was thinking about the infant. Tại sao Mary mang thai? Why is Mary pregnant? Và mang thai với ai? Who is Mary pregnant with? Trong khi đó là Mary là người đang hứa gả với mình rồi mà. Mary was supposed to be married to him. Là vợ của mình mà. It's supposed to be his wife. Và tại sao mang thai? But why is she pregnant? Mà mang thai với ai mới lạ chứ? Who is she pregnant with? Joseph đang ngẫm nghĩ về cái thai nhi đó. Joseph was thinking about that. Cái điểm thứ nhì mà Joseph đang ngẫm nghĩ đó là gì? The second thing that Joseph was considering là từ hôn. He was considering Đúng không? divorcing. Cái chữ T thứ gì là tự hôn. The second thing that he was considering Làm was sao divorce. để từ hôn với Mary đó? How to divorce Mary? Cho nó gọi là không có biêu xấu. So it would not disgrace her. It would not expose her to disgrace. Và cái điểm thứ ba, cái khía cạnh thứ ba, the third thing, mà chữ T thứ ba, that Joseph was considering. Mà tôi xin gẫm ra đó là cái tiếng tâm của của mình. His his um, um, his family. It's a res- reputation. Rep- rep- reputation. Yeah. Cái tiếng tâm của mình. His reputation. Rồi cái tiếng tâm về gia phả của mình. His reputation about his family. Anh nói sao với gia đình đây? How could he speak to his family? À, vợ hứa gả với mình. Your wife that is promised to be married. Chưa gì hết trơn mà đã có thai rồi. Haven't lived together yet as she's pregnant. Anh nói sao với gia đình đây? How could he talk to his family? Cái điều Joseph đang nghĩ là cái tiếng tâm của gia đình của mình. The thing he think about as he considering is how his reputation for his family. Cái điểm thứ tư mà tôi nhìn thấy được học ở đây. thing that I see here. Joseph tắc nghẽn. He was at a không biết giải quyết dead end. vấn đề sao. He don't know how to solve the problem. Không biết giải quyết cái bế tắc này như thế nào. You don't know how to take care of this big problem. Ông ngẫm nghĩ ô cái này không biết làm sao này. He did not Joseph know what to do. đang bị tắc nghẽn. He ở was này. at a dead end. Đó là chữ T thứ tư. And that is the fourth. Bốn chữ T mà chúng ta học với nhau so ngày hôm nay. So the fourth thing we learn with each other cái today. Nhất, the first thing is là Joseph đang nghĩ về cái thai nhi ở trong first, bụng của Mary. First, he thinking about the infant in uh, infant in Mary. Khi Joseph đang nghĩ tại sao Mary mang thai. When Joseph think why was Mary pregnant. Khi Joseph đang suy nghĩ cái thai này đó ra ra từ đâu. Was he thinking where the pregnancy come from? Thì Joseph được câu trả lời là gì? And he got the answer. Yeah. What was his answer? Câu trả lời là gì? What was his answer? Vì vì sao? Vì con mà người chịu thai đó là bởi thanh linh. Because what she conceived in her is from the Holy Spirit. Khi mà Joseph bắt đầu suy nghĩ ở cái thai này từ đâu ra? When he was thinking where did the pregnancy come from? Chúa bày tỏ cho Joseph. God shown to Joseph. Vì con mà người chịu thai đó. Because what is conceived in her bởi thanh linh is from the Holy Spirit. Thứ cái vì việc mang thai của Mary. The thing that And Mary is pregnant. Không phải là việc bình thường của con người. It's not normal for human. Nhưng đó là việc phi thường của ai? But it's an amazing thing. Của thánh linh của Đức Chúa Trời. The Holy Spirit of God. Không phải của con người. It's not by human. Cho nên thưa quý vị, cảm ơn Chúa là gì? So we thank God why. Việc này nó vượt quá việc tưởng tượng của con người. It's overwhelm the human thought. Đây là nguyên nhân giàu là Joseph là con nhà nội. Although Joseph was from a 
great descendant nhưng Joseph cũng không hiểu được vấn đề but he cannot understand this không hiểu tới được cái vấn đề này he cannot understand this thưa quý vị sự giáng sinh của Chúa Giêsu the birth of Christ không phải là công việc của con người is not the work of man cho nên con người bình thường mình không hiểu được so as normal people we cannot understand it khi Chúa thật sự bày tỏ điều đó cho chúng ta only when God shown to us quý quý vị thấy dấu ngay cả Mary và Joseph Even Mary and Joseph đều là con nhà nội hết á. Both are from decent fa- uh, from a royal family. Joseph cũng là dòng dõi của Judah. Uh, Joseph is from Judah. Uh, Mary Judah. cũng ra từ dòng dõi Judah. And also Mary is also descendant of Judas. Cả hai đều ra rồi chi phái Judah cả. All were from the Jew. Hai người này đều là con nhà nội cả. All both are from cả the hai người family. không hiểu gì về sự giáng sinh cả. But both of them did not understand anything Cho about the birth of Christ. Chúa thật sự bày tỏ ra. And to God show it to them. Huy vị ơi trong tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ So I was sitting and meditating. Mary và Joseph. Mary and Joseph. Đại diện cho cả nhân loại lúc bây giờ. Representing all of humanity at that time. Hai người tiếp cận với sự giáng sinh đầu tiên. The two that can be with the birth of Christ the, Chính for the first time. người đó. But those two còn không nhận ra. Was not reckon, did not recognize. là từng cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. How, not, not how about us? How do how do we recognize? Bởi vì sao? Why? Bởi vì sự giáng sinh là công việc thiên thượng của Đức Chúa Trời. Because the birth of Christ is the work of the Holy God. Chứ không phải của con người. It's not because of man. Vì vậy, for that reason, nếu chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giêsu, if we celebrate the birth of Christ, chúng ta suy nghĩ gì về con người? But we think about human. Chúng ta ngẫm nghĩ về công việc. And we think about the work. Chúng ta ngẫm nghĩ về phương cách của con người. And we think about the way of man. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được bất cứ một điều gì về sự giáng sinh cả. Then you will not understand anything about the birth of Christ. Vì vậy mùa giáng sinh năm nay. For that reason, this season, Christmas season. Tôi kêu gọi tất cả con dân Chúa. I call all of God people. Đừng ngẫm nghĩ về bất cứ một điều gì cả. Don't meditate about or consider anything else. Đừng ngẫm nghĩ về con người. Don't think about human. Đừng ngẫm nghĩ về công việc. Don't think about work. Đừng ngẫm nghĩ về phương cách của con người. Or the way of man. Nhưng hãy ngẫm nghĩ về Chúa Giáng sinh của chúng ta. But meditate and consider about the birth of our Lord Christ. Giáng sinh tới mình nghĩ ai? Christmas we. Mình ngẫm nghĩ về điều gì? What do we think about Christmas? Yeah. Yeah. Quà cho người này người kia. We tend to think about gift for people. Tôi xin lỗi nhà tôi, tôi phải kể cái này vui vui chút. <cười> I had to apologize to my spouse, I had to tell the story. <cười> sáng nay, this morning, cũng phải sáng gì? Not really morning. Cũng gần đi nhà thờ rồi. It's about time to go to church. Nhà tôi đang gói mấy gói quà. My wife was wrapping all these presents. Tôi cũng ngẫm nghĩ cái bài giảng. And I was thinking about my sermon. Tôi từ ngoài đi đi vô trong phòng. And from outside I went into my room. Tôi đi vô phòng của con tôi. I went to my uh, son room. Còn tôi uh, hug rồi vỗ vô Merry Christmas. And uh, my uh, son hugged me and say Merry Christmas. Rồi xong cái tôi mới đi qua phòng của nhà tôi. And I went to my uh, spouse room. Tôi nói Mommy. <laughs> I say Mommy. Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas. <laughs> tôi quý vị biết nhà tôi làm gì không? You know what yeah. my wife did? Nhìn coi có tôi có quà gì đưa không? <cười> Look at me if I have any gift for her. <cười> Nhìn thử kiếm tôi có có quà gì đưa không? And she was looking for it if I have any gift for her. Nhìn hoài tôi đâu có quà gì đâu. And look at me I didn't have any gift for her. À, tôi bắt đầu nhận diện ra. And I begin to recognize that. Là nhà tôi đang nhìn được kiếm thử coi Merry Christmas sao không thấy quà. She was looking for a present but I didn't have anything. À, thưa quý vị. So. À, mình mình nghĩ mình ngẫm nghĩ về quà. We tend to think about gift. Mình ngẫm nghĩ về cái gì đó. We think about something else. Mặc dù mình nói Merry Christmas, although we say Merry Christmas, mà mình không có có một cái cảm nhận gì là Chúa Giáng Sinh ở trong đó cả. But we don't recognize anything about the birth Mỗi of Christ. Mỗi khi mình nói Merry Christmas, every time you say Merry Christmas, mình nghĩ đến cái gì? What do we think? Ở oh, quà. Wow. Present. Hãy nghĩ về cái gì đó. Or something else. Chứ không có ngẫm nghĩ à sự giáng sinh của Chúa là cái gì. Or what is the birth of Christ when you say Merry Mùa Christmas? Mùa giáng sinh tới mình nghĩ cái gì? 
when Christmas come, what do we think? Nhà thờ này ông diễn giả này giảng hay lắm này. Oh, this church really have this really good speaker. Oh, nhà thờ đó có cái ban hát rất hay này. Oh, that church have a really good choir. Oh, cái nhà thờ đó có trang trí rất đẹp này. Oh, that church is very well decorated, very nice decoration. Oh, nhà thờ đó sẽ nhóm rất đông này. Oh, that church will have a really big service. Kiếm cái nhà thờ nào đông đông đó mà đi à? And what church have a lot of people gather? Let's go. Oh, bắt đầu mình suy nghĩ đến những cái chuyện như vậy đó. You begin to think of those kind of things. Nếu là hội thánh nhà là gì? If our church, what do we do? Suy nghĩ đến mình sẽ hát bài gì nè? Oh, what song we gonna sing? Suy nghĩ được bao nhiêu người sẽ hát nè? How many people gonna sing? Nếu có đông đông chút tập từng giọng ra nè? If we have a lot of people, we can have mời different voice. Mời ai đơn nè? We can ask someone to là hát write bài gì nè? What song to sing? Oh, bận đồ gì nè? What kind of clothes to wear? À, oh, đủ thứ kiểu hết trơn á. A lot of things. Mình ngẫm nghĩ rất nhiều thứ. You consider a lot of things. Nhưng cái điều quan trọng mình cần phải ngẫm nghĩ đó là Chúa Giáng Sinh. But the most important Important thing that we need to consider is the birth of Christ. Thì mình lại không nghĩ đến. But we don't think we don't think about that. Vì nguyên nhân đó. Because of that reason, mình không cảm nhận được sự thiêng liêng và màu nhiệm của Chúa Giáng Sinh như thế nào. We cannot see how divine and powerful is the birth mình of Christ. Mình không hiểu được sự Giáng Sinh nó màu nhiệm ra sao cho cuộc đời của mình. How divine the birth of Christ is for ourselves. Mình không hiểu được công việc của Chúa Thánh Linh làm là gì trong cuộc đời của mình. We cannot understand the the work of the holy spirit in our life mình không hiểu được chúa đang làm gì trong cuộc đời của mình you cannot understand what god is doing in our life ngay cả con nhà nồi cũng không hiểu được even when you are from a family that is all ý tôi muốn nói là những người tin chúa lâu năm rồi this i mean all those who believe in christ for a long time mà cũng không hiểu được sự giáng sinh của chúa thánh linh là gì và sự giáng sinh của chúa giêsu là gì but do not really understand the birth of christ is what it's about bởi vì sự giáng sinh của chúa giêsu because the birth of christ nó là công việc màu nhiệm của chúa thánh linh is divine work of the holy spirit nếu chúng ta đi đến nhà thờ if we go to church giữ chương trình lễ giáng sinh if we go get in the christmas program chúng ta chỉ tập trung vào những cái chuyện bên ngoài and we focusing all the thing on the outside thì nó thiệt cái buổi thờ phượng giáng sinh đó that christmas service nó nhạt nhẽo chưa từng có it is so plain bởi vì sao why bởi nó chỉ là con người because that's only human thing nếu khi tất cả là gì con người everything is a human mình chỉ thấy ồ oh, đẹp quá. Oh you see oh this is very beautiful. Hát hay quá. Oh the song is so nice. Đồ ăn ngon quá. The food is so good. Oh đây nhóm đông quá. Oh there's a lot of people here. Oh nhóm nhạc vắng quá. Oh there's not enough people here. Hát dở quá. Oh, the song is not too good. Bài giảng buồn ngủ quá. The, prayer, the sermon is too boring. Tất cả những điều đó. All that mình tập trung vô. We focus on those things. Mình không nghĩ đến sự giáng sinh của Chúa. You do not think about the birth of Christ. Không có một sự tươi mới trong đời sống của mình. It's not fresh in your life. Không cảm nhận được một sự biến đổi ở trong cuộc đời của mình. You will not be changed in your life. Không cảm nhận được Chúa đến giáng sinh cho cuộc đời của chúng ta. You cannot recognize that Jesus Christ has been born for you. Chúng ta chỉ tập trung vào những chuyện không hay. We only focusing on things that is not really. Thưa quý vị, so hãy đầu phục Chúa Thánh Linh ngay bây giờ. Surrender to the Holy Spirit now. Để chúng ta trở nên những người so we can become hiểu được mình đang giữ phần vào trong chương trình giáng sinh của Chúa. You are participating in the program that come to the birth of Christ. Nếu Joseph không ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa. If Joseph was not considering about the birth of Christ. Joseph sẽ không hiểu được mình đang giữ phần vào sự giáng sinh của Chúa. He did not understand that he is taking part in the birth of Christ. Cả một thế giới như vậy. All this whole world. Mà chỉ có hai người. Only two people. Được Chúa sử dụng. That God used. Ở trong cái chương trình cứu chuộc nhân loại. In the way to save humanity why sự giáng sinh của Chúa Giêsu the birth of Jesus Christ quý vị thấy màu nhiệm không you see how divine it is cả 7 tỷ người 8 tỷ người 7 or 8 billion people 9 tỷ hay 8 tỷ rồi is it 9 or 8 or 9 billion people how many people have in the world right now 8 8 billion about 8 billion now 8 tỷ người 8 billion people right now nhưng bao nhiêu người trong chúng ta how many of us cảm nhận được can feel Chúa đang sử dụng chúng ta God is using us giữ phần vào to be part 
chương trình giáng sinh của Chúa in the program of the birth of Christ bao nhiêu người trong chúng ta đang cảm nhận được điều đó how many of us feel that Nguyên nhân nào chúng ta không cảm nhận được điều đó? What are the reason that we do not feel that we are part of it? Có phải chúng ta đang ngẫm nghĩ về những gì của đời này không? Is it because we're thinking about what of this world is? Hay là chúng ta đang ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa? Or are we meditating and considering the birth of Christ? Cho dù chúng ta không hiểu gì đi bây giờ đi nữa. Maybe we don't understand anything now. Nhưng thưa quý vị, but khi chúng ta thật lòng ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa, truly considering and meditating about the birth of Christ. Sẽ thấy được For sure you will see. Chúa đang sử dụng chúng ta trong chương trình của Chúa như thế nào. God is using us in his plan and program. Ngay lúc mà đầu tôi có làm chứng. In the beginning I had witness. 32 năm về trước. 32 years ago. Tôi đi nhà thờ lần đầu tiên. I went to church for the first time. Tôi quỳ xuống tiếp nhận Chúa ngày đầu tiên. down and accepted Christ for the first không time. Hiểu gì cả. I did not understand anything. Tôi nhớ trong một bài làm chứng nào đó. I remember in the in a testimony somewhere. Tôi tôi quỳ xuống tôi tin Chúa. I knew down and accepted Christ. Tôi cầu nguyện nhưng mà tôi không hiểu gì. I prayed but I did not understand anything. Không hiểu gì hết. I did not understand anything. Nhưng thưa quý vị, but dẫu không hiểu gì đi nữa. Even though I don't understand. Nhưng càng suy gẫm về sự giáng sinh của Chúa. But the more I consider and meditate on the birth of Christ. thấy được Đức Chúa Trời đang sử dụng cuộc đời của tôi. I see that God is using my life. Sau 32 năm. After 32 years. Vẫn còn giữ phần vào trong chương trình cứu chuộc của Chúa. I still Chúa. take part in the plan to save humanity. Cảm ơn Chúa vô cùng. So thank God so much. Tôi khích lệ quý vị. I encourage everyone. Khi ngẫm nghĩ về Chúa Giáng Sinh. When you consider and meditate about the birth of Christ. Ngay trong lúc này. Right here and now. Để hiểu được. So we can understand. Chúng ta đang giữ phần vào chương trình của Chúa. We are participating right while we are part of the plan God. Bởi vì đây là công việc của Chúa. Because this is the work of God. Chứ không phải công việc của con người. It's not the work of human. Cái chữ T thứ hai. The second one. Là là từ hôn. Is to divorce. Mà Joseph đang ngẫm nghĩ làm sao từ hôn đây. Joseph was considering how to divorce Mary. Làm sao từ hôn mà không khiến cho Mary bị xấu. She was considering how to divorce Mary so she won't be exposed to public disgrace. Đang khi ngẫm nghĩ chuyện đó thì chuyện gì xảy ra? When she was he, when he was considering this, what happened? Chú bảo gì? What did God say? Yeah. Người chớ ngại. Don't be afraid. Lấy Mary làm vợ. To take Mary as your wife. Oh, ông đang suy nghĩ về cái thai nhi. He was thinking about the infant child in the Mary. Thì Chúa về Chúa bảo cho biết rằng. And God told him. Thai nhi đó đến từ Đức Chúa Trời. The 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 infant came from the Holy Spirit. Và Khang đang suy nghĩ làm sao từ hôn. And he was thinking how to divorce Mary. Thì xin sư bảo rằng. And the angel told him, ngại lấy Mary làm vợ. "Don't be afraid to take Mary home as your wife." Muốn từ hôn mà Chúa kêu lấy là sao? He wanted to divorce, but God told him to bring him her home. À, quý vị wife. thấy đặc biệt à? You see, it's so special. Cái ý định của Joseph là từ hôn. Joseph wanted intended to divorce Mary. Nhưng ý Chúa muốn ông là gì? But God intended him to không từ hôn. To not divorce. Thưa quý vị, Giáng sinh năm nay. So this Christmas season, chúng ta có ngẫm nghĩ về Chúa đủ để nhận lãnh ý muốn của Chúa cho mình không? Did we meditate or consider enough to receive God uh, will for us? Thưa quý vị, nhưng tại thời điểm Giáng sinh này, right here this Christmas season, có phải là thời điểm để chúng ta suy gẫm về Chúa Giáng sinh không? Is it the time for us to Meditate and consider để His chúng ta birth. biết được ý muốn của Chúa cho mình là gì. So we can know God will for us. Nếu chúng ta tập trung, if we focus, và ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa, and meditate and consider about the birth of Christ, ở trong thời điểm rất quan trọng này, in this very important time here, chắc chắn chúng ta sẽ có được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. For sure, you will have God will for your life. Có nhiều thứ trong cuộc đời của chúng ta. Many things in life, chúng ta không biết đường đâu, chúng ta rờ. We don't know what to do. Nhưng chắc chắn Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. But for sure, God will lead us. Và chỉ cho chúng ta and show us ý muốn của Đức Chúa Trời. His will for us. Cho đời sống của mình. For our life. Có những ý suy nghĩ trong cuộc đời của mình. There's something that we think. Có những ý tưởng trong cuộc đời của mình. That we something that we có những suy tính trong cuộc đời của mình. Our plan in life. 
đem mình ra khỏi sự hiện diện của Chúa Giêsu Giáng sinh. Đem chúng ta ra khỏi sự Giáng sinh của Chúa. Bring us outside of the birth of Christ. Joseph đang tính cách là gì? Joseph was planning to làm sao rời bỏ được cái cục nợ này. To avoid this pregnancy. Cái cục nợ này là gì? What is this burden here? Là sự giáng sinh của Chúa đó. That burden he was considering to leave was Làm birth sao of rời bỏ chỗ đó? How to leave that? Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cách để tách mình ra khỏi sự giáng sinh của Chúa. Today there's a lot of things that will easily separate us from the birth of Christ. Ở chúng ta có nhiều cách để tin lắm. There's a lot of things to for us to believe in. Tôi rất là buồn. I'm very sad. Đó đó lý do mà tôi nói hôm nay bị miss feeling là vậy đó. That why I say I have a missed feeling today. Đáng lẽ ngày Giáng sinh. Instead of today is Christmas, con dân Chúa nao nức để đi thờ phượng Chúa phải không? God people will eager to come to worship God. Nhưng mà ngày Giáng sinh. But on Christmas Day, con dân Chúa có quá nhiều tiệc tùng. God people have so many party. Để làm gì? To do what? Để đi dự tiệc tùng. So to go to the Christmas party. Có những cái cách có những cái chương trình There's program and other things. Đem mình ra khỏi sự giáng chúa mừng chúa giáng sinh. Separate us from the joy Đôi of the birth of Christ. Đôi khi bệnh tật nó đem mình ra khỏi phải không? Sometimes disease and illness will bring us aside from. Uh, hồi hồi tối quý vị nghe mà bài giảng của một sư tùng không? Did you listen to the sermon last night? Uh, Nhóm mà tối hôm qua mới có năm mươi phần trăm thôi phải không? The sermon la- the the service there only have have 50% of people. Nhưng trở lại nhóm hôm nay nó mới là nó là đầy trọn vậy không? Only when you come to service on Sunday when you receive full grace. Nhưng mà nhóm tối hôm qua rồi. But they went to church last night. Hôm nay phải giờ dành cho gia đình chứ. Today we have to spend time with your family, right? <cười> phải phải đi chơi chứ. Have to go out and enjoy yourself. Có nhiều yourself. có phải nó có nhiều cách để mình mình ra bước ra khỏi sự giáng sinh của Chúa. A lot of things that will lead us to go aside from the birth of Jesus Christ. Kéo tâm trí của mình, lòng của mình ra khỏi sự giáng sinh của Chúa. We will heart away from the birth of Christ. Anh ấy tôi hát cái bài bài hát hồi nãy Jesus is the center of my life. When I sing the song, is it that song? Jesus là trung tâm điểm của đời sống của chúng tôi. Lòng nó da diết buồn không thể tưởng. My heart was burdened and was in pain. Bài hát rất hay. The song was beautiful. Nhưng mà tôi nhìn vào cái tình trạng của dân sự Chúa. But as I look in the situation of God people, Chúa có phải là trung tâm của cuộc đời mình không? Is Jesus Christ really the center of our life? Christmas season, mùa Noel, the lot of good song, the the lot of great song. Có rất là nhiều bài hát rất là hay. But do we really mean to live according to those songs? Nhưng mình có thật tình muốn sống theo những lời của bài hát đó không? Hồi nãy không hiểu tại sao. I don't know why. Đáng lẽ cái bài hát đó hát tốt lắm. That song should be sung very well. Rất là vui à. Very happy to sing it. Mà khi hát cái bài đó. But when I sing that song. Lòng tôi sao nó chảnh lại vô cùng. But my heart was very burdened by it. Suy gẫm lại. And I think. Sao mà tình why? trạng dân sự của Chúa. Why is the situation of God people không thật sự? Not truly. Để Chúa là trung tâm điểm của đời sống. To allow Jesus Christ is the center of everything. Vì thế chúng ta cần dừng lại một chút. So we need to stop a little bit. Để ngẫm nghĩ về Chúa Giáng Sinh. To meditate and consider about the birth of Christ. Để biết được ý muốn của Chúa cho mình. To know God's will for our life. Chúa phán với Joseph là gì? God's will for our life. Chúa. What did God say to Joseph? Chớ ngại. Don't be afraid. Cái chữ chớ ngại đó. So don't be afraid here. Có nghĩa là đừng sợ. So don't be afraid. Đừng sợ lấy Mary làm vợ. Don't be afraid to take Mary home as your wife. À, trong khi đó thì Joseph là đang sợ. But Joseph was afraid. Thưa quý vị mình càng sợ. The more we are afraid, mình không thể biết được ý muốn của Chúa cho mình. We cannot know God's will for us. Nhưng mà không sợ. But we when we are not afraid, và làm theo ý muốn của Chúa. And do according to God's will. Chắc chắn chúng ta sẽ biết được ý muốn của Chúa. For sure we will know God will for us. Chỉ các bạn và tôi chúng quý vị và tôi sợ để làm theo ý muốn của Chúa. We are afraid to follow God will for us. Chắc chắn chúng ta sẽ không biết được ý muốn Chúa And cho mình. And for sure we will not know what God will for us is. Họ tối đi nhóm ở nhà thờ Mercatio. Last night when we were at the Mercatio church. 
Đi vô chưa hát gì hết trơn là Ban hát của mình đã thấy không hát được rồi <cười> before, Even before we sing Our choir was already kind of afraid already Chưa lên gì hết trơn Chương trình chưa bắt đầu The program haven't started but Là là biết rằng năm mình sẽ hát không được <cười> They were afraid They think that they can't sing Hay không? <cười> Was that right? À, chưa ra trận là biết thất bại rồi They haven't even gone to battle yet They know that they lost mình biết phải không? We mình know, biết. right? You know. À, mình biết. We know. Khi mình nói mình chưa ra trận mà mình đã biết mình thất bại rồi. When you say you haven't gone to battle but you already know that you lost. Một á, là mình không có sự chuẩn bị. Either you were not prepared. Hai á, or mình đã chuẩn bị rất nhiều kỹ rồi. You have prepared very well. Nhưng ở một cái môi trường khác, it's in a different environment. Mình sợ. If so we are afraid. À, cho nên bởi vì một là không chuẩn bị thì có lẽ mình cái, mình có chuẩn bị phải không? We were prepared, right? Mình có chuẩn bị đầy đủ lắm we were, we were prepared. Nhưng cái vấn đề mình hát không được ở tại trên đó the là sao? The reason that we couldn't sing is because là bởi vì cái môi trường khác. It was in a different environment. Cho nên mình sợ. We were afraid. Mình chưa có mình nó nó lạ lạ nó lạ lạ đó. It's a little different. Mình bắt đầu lo không biết xếp hàng sao? You were afraid. You don't know how to line Còn up. Còn phút nữa. And two minutes left. Giờ bác chào thuộc phượng bắt đầu the, sir, the program Mình mới again. kéo được ra ngoài để mình xếp We hàng. were able to pour ourselves out to line up Nói như đó là thấy bị chi phối rồi phải không And even just that you were yeah. been distracted right Cho nên thưa quý vị khi chúng ta sợ một điều gì đó When we are afraid of something Thì chúng ta sẽ không can đảm để làm Then we will not have the confidence to do it Không can đảm để làm And we don't have the confidence to do it Thì chúng ta sẽ làm theo cách của mình And if you are not confident, you do it according Nhưng to your will. Nhưng khi chúng ta thật sự biết đây là ý muốn của Chúa cho mình, but if you know that is God will for you, đây là chương trình của Chúa cho mình. This is God plan for you. Cứ làm dạng dĩ, do it boldly, thì chúng ta sẽ thấy được rõ ý muốn của Chúa cho mình. And you will see hơn. clearly God will for your life. Cho nên khi chúng ta sợ một điều gì đó, so when you are afraid of something, thì chúng ta sẽ không nhận được ý muốn của Chúa cho mình rõ ràng. And you will not đó. receive God will clearly for your life. Cho nên khi Joseph đang lo sợ về điều đó, so when Joseph was afraid, Chúa nói gì? What did God say to him? Đừng sợ. Don't be afraid. Thưa quý vị, so để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, to do according to God will. Đừng sợ. Don't be afraid. Cứ làm đi. Just do it. Nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. If mình. that is God's will for you. Lấy Mary về làm vợ khó hay dễ? Taking Mary home as his wife is it hard or easy? câu chuyện của Joseph khó hay dễ? In the story of Joseph, is it hard or easy? Rất khó. It's very hard. Hoàn toàn khó. It's very completely hard. Nhưng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. But that is God's will. Khi chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. When we Do according to God's will. Dẫu nó khó. Even though it's hard. Nhưng cứ làm. But you do it. Chắc chắn. For sure. Chúng ta sẽ thấy được ý muốn của Chúa cho mình rõ. You will see God's will for you clearly. Đọc kinh thánh hàng ngày khó không? Reading the Bible daily is it hard? Khó không? Is it hard to read the Bible Ở daily? Ở đây ai thấy đọc kinh thánh hàng ngày là dễ? Who here see reading the Bible daily is easy? Chị thấy dễ hả? Có ai thấy dễ không? Who here think it's easy? Ai nghĩ là khó? Who think it's hard? Cái phần trăm thấy khó nhiều hơn cơ people, Dễ có mình chị đó The people that think it's hard is probably more than the people that think it's easy Nhưng But Mình sợ mình không làm thì sao If you're afraid and you don't mình do it khó quá mình không làm thì sao you think it's so hard you don't do it then what Mình có biết được ý muốn của Chúa không Do you know God will Tại sao một sư nói tụi con phải đọc uh, uh, Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 Why did I tell you to read Matthew chapter 5, 6 and 7 Yeah But, Bởi vì câu chuyện hồi tối mình nói nó liên hệ những điều đó phải không? Because the story we talked about last night relate to that. Nhưng mình mình làm những điều đó. We do these things. Mình phạm những điều đó. We fall into this. Nhưng mình không biết. But we don't know. Bởi vì mình không có lời của Chúa. We don't have God's word. Cho nên mình cần có lời của Chúa. We need God's word. Để mình biết lời Chúa ý muốn của Chúa cho mình là gì. Then you know what God will and plan and His word for us is. Ở trong lời Chúa ngày hôm qua nói là gì? In God's word yesterday, what did it say? Không có thề phải không? Do not curse. Đúng không? Không được thề phải không? Do not curse. Mà mình vẫn thề bình thường. But you still curse. Phải không? Các con thề bình thường đúng không? You. Cho nên bởi vì mình không biết lời của Chúa, cho nên mình cứ thề. You know God. You don't know God's word, so you curse and stuff. Nhưng mà khi mình biết lời Chúa thì sao? But when you know God's word, 
thì mình không làm nữa. You don't do that anymore. Đó là lý do mình cần phải đọc lời của Chúa. That's why you need to read God's word. Cho nên trở lại. So, để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho mình. To know God's will for us. Đừng sợ. What do we need? Don't be afraid. Cái điểm thứ ba. Third point. Tiến tâm. His repetition. His repetition. Làm thế nào để giải quyết để nói chuyện với giải thích với gia đình đấy? How will he explain this to his family? Khi Joseph đang suy nghĩ đến chuyện đó. When he was considering this, thì câu trả lời là gì? The answer is what? Yeah. Hỡi Joseph, con cháu David. Joseph, son of David. Oh, thưa quý vị, đang suy gẫm về làm sao để giải nói chuyện với gia đình đấy. He was thinking how to he would talk to his family. Oh, hỡi Joseph, con cháu David. Joseph, son of David. Thưa quý vị, cái cụm từ này nó rất là đặc biệt. This is very special. Bởi vì trong tất cả những người ở trong thuộc chi phái Judah, all that belong in the the brand of Judah, khi nghe đến con cháu David, when they hear là Son of David. Là ai? They know who they are. Họ thuộc về dòng nào? Who they belong to? Họ đang sở hữu điều gì? What do they possess? Cho nên thưa quý vị khi Chúa Giêsu đi từ chỗ này đến chỗ kia đó. When Jesus go from here to there. Thậm chí những người bị phun đó quý vị nhớ. Even those who had leprosy. Những người bị phun, những người bị lội ra khỏi nhà, 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 vòng dân sự của Chúa đó. The people that had leprosy that was put aside. Họ gặp Chúa Giêsu họ nói gì? When they see Jesus, what do they say? Hỡi con cháu vua David. Descendant, son of David. Cho nên thưa quý vị cái cụm từ con cháu vua David đó. When they say son of David, đối với dân Do Thái, with the Jew, rất quan trọng. Very important. Và đặc biệt đối với chi phái Giuđa rất quan trọng. And especially with the Jew, uh, with the Jew, uh, Jude, uh, Judea. Và ở đây Chúa gọi Joseph liên với con cháu David. And here God called Joseph a son of David. Oh, cái lo của Joseph <laughs> làm sao để giải quyết với gia đình của mình đấy? His worry about how to talk to his family hoàn toàn tiêu biến liền. It's gone. Bởi vì dòng dõi của Judah because the descendant of Judah vua của David con cháu vua David son of King David khi nói đến Messiah when you say about the Messiah họ biết ngay. They know right away. Nói đến Chúa Giêsu Giáng Sinh, họ biết ngay. When you talk about the birth of Christ, they know right away. khi mà Chúa gọi ngay tên của ông, when God call his direct name, ông biết liền. He know right away. Ông biết Chúa đang gọi tên của ông. He know that God is calling his name. Không những thế, not just that. Ông còn biết cả Mary cũng là người được chọn lựa nữa. And he also know that Mary is also been chosen. Tại vì ông với Mary cùng ra một lo. Because they, he, Joseph and Mary were from the same branch. Nên cảm ơn Chúa. So thank God. Khi ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa. When we meditate and considering about the birth of Christ, Joseph nhận diện ra mình là ai. Joseph know who he was. Khi ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa. When he was meditating and considering about the birth of Christ. Từng cuộc đời của chúng ta. Each and every one of our life. Cũng nhận diện ra mình là ai. We we'll recognize who we are. Ồ, oh, khi tôi ngẫm nghĩ về câu kinh thánh này. So when I was thinking about this verse, tôi nhớ lại mình là ai. I remember who I was. Quý vị nhớ mình là ai không? You know who you are. Dạ, yeah. nếu nếu quý vị ai hỏi quý vị, quý vị là ai, quý vị trả lời sao? So if someone asks you who you are, how would you answer it? Biết không? You know how to answer? Mi, uh, Angel con một sự hỏi con con của ai con biết không? If they ask you who your who your parents, you know. Biết không? Ai vậy? <cười> Sophia. Con con của ai vậy? Who are you who are your children of? Yeah. Yeah. Con của ba mẹ con dưới đó kìa phải không? <cười> Thưa quý vị. So, oh, khi tôi ngẫm nghĩ câu kinh thánh này, as I think about this, tôi nhớ đến một câu kinh thánh. I remember a verse. Anh em là gì? Là con của ai? Là dòng giống của ai? We brother and sister. Dòng giống của nhà nhà vua. We are descendant of the king. Là dòng giống được lựa chọn have been chosen là dòng giống của thầy tế lễ is of the priest high priest chúng ta là dân thánh we are holy people chúng ta thuộc về đức chúa trời we belong to god chúng ta là là người thuộc về chúa we are people that belong to him his people thưa quý vị khi joseph ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của chúa when joseph was meditating and considering about the birth of christ ông được chúa gọi tên 
He was called Joseph. Joseph, con cháu David, son of David. Khi chúng ta ngẫm nghĩ về sự giáng sinh của Chúa, when we meditate and consider about the birth of Christ, chúng ta không còn thấy cái dòng giống tội lỗi của mình nữa. We do not see that we are from sinful nature Nhưng anymore. Nhưng chúng ta thấy được. We see that mình thuộc về dòng giống của nhà vua. We are descendant of the king. Mình dòng giống của sự lựa chọn. We are descendant of the chosen people. Mình là dòng giống của một chức thầy tế lễ. We are descendant of the high priest. Là dòng giống của một dân thánh. Of a holy people. Oh, tôi ngẫm nghĩ tới cái chỗ này. And I said, think about this. Bởi sự giáng sinh của Chúa. Because of the birth of Christ. Mà con được sự được chọn lựa. That we are chosen. Bởi sự giáng sinh của Chúa. Because the birth of Christ. Con trở nên con của Đức Chúa Trời. We are children of God. Bởi sự giáng sinh của Chúa. Because the birth of Christ. Con nhận diện ra con.
sẽ thấy được giải pháp. Chúa giáng sinh để mang giải pháp đến cho chúng ta. Jesus have come to bring the solution to us. Chứ không phải Chúa giáng sinh để mang sự bế Not come to bring a dead end to our life. Tôi không biết quý vị có để ý không? I don't know if you consider it. Tôi bắt đầu giảng câu kinh thánh này. I begin to preach this verse từ dưới đi lên. From when I trong cái bài thánh này là gì? What in this verse? này nói là gì? Đang khi suy gẫm về việc đó. What is start by saying when we he consider it? Thiên sứ hiện ra với Joseph. The angel appeared to Joseph. Và phán rằng and said, "Hỡi Joseph, Joseph, con cháu David, son of David, ngươi chưa ngại lấy Mary làm vợ? Don't be afraid to take Mary as your wife. Vì con mà người đang mang thai đó. Because the child that she is conceiving là bởi thánh linh. Is through the Holy Spirit. Tôi đang đi từ dưới lên trên. I went from the bottom up. Để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đang làm cách của Chúa ở đây. Because for us to see the way God works. Thưa quý vị, so khi chúng ta đang ở trong chỗ bế tắc đó when we are at our dead end chúng ta suy gẫm về Chúa của chúng ta we consider and meditate about our Lord Jesus Chúa sẽ gọi tên từng cuộc đời của chúng ta he will call us by name khi Chúa gọi tên từng cuộc đời của chúng ta he call us by our name khi chúng ta nghe được Chúa gọi tên mình and when we hear he calling our name chúng ta biết được dòng giống của mình là ai we know where we from chúng ta sẵn sàng không sợ hãi We'll no longer be afraid. Để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Live according to His will. Và khi chúng ta sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. And when we live according to God's will. Chúng ta sẽ thấy được công việc màu nhiệm của Chúa Thánh Linh trong cuộc đời. You'll see the divine work of the Holy Spirit in our life. Và đó là. And that is. Công việc của Chúa Thánh Linh. That is the work of the Holy Spirit. Mà chúng ta cần phải khám phá ra. That we need to discover. Ở trong cuộc đời của chúng ta. In our life. Khi chúng ta suy gẫm về Chúa Giáng Sinh. When we consider and meditate about the birth of Christ. Mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện ngày hôm nay. Can everyone come to God word and pray at this time? Chúng ta đang ở trong bế tắc chăng? Are you in a dead end? Đặc biệt là tội lỗi. Especially sin. Chúa đến để giải quyết điều đó cho chúng ta. Jesus has come to take care of that for us. Khi chúng ta được giải quyết tội lỗi rồi, when our sin is taken care of, chắc chắn chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa cho cuộc đời của mình. For sure you will hear God's voice for you. Tội lỗi không còn níu kéo chúng ta nữa. Sin cannot hold on to you anymore. Tội lỗi không còn gọi tên chúng ta nữa. Sin can no longer call you your, your name anymore. Bởi vì chúng ta không còn thuộc về dòng giống của tội lỗi nữa. Because we do not be, we are not descendant of sin. Chúng ta thuộc về dòng giống của nhà vua. We are descendant of the great king và chúng ta sẽ nghe Chúa gọi tên chúng ta. And you hear God calling. Và khi chúng ta nghe tiếng gọi của Chúa, and when you hear God calling you, chúng ta chắc chắn sẽ biết được ý muốn của Chúa. For sure you know what God sẽ will. làm theo ý muốn của Chúa. You do according to God. Sẽ vâng theo ý muốn của Chúa. Obey His will. Và sẵn sàng không sợ hãi sống theo ý muốn. And you will not be afraid and live according to His will. Và khi chúng ta sống theo ý muốn của Chúa, and when you live according to His will, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được sự mầu nhiệm về công việc của Chúa Thánh Linh. For sure you see the divine work of the holy spirit đang thực hiện trong cuộc đời của chúng ta that is accomplished in our life mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu each and every one come god to pray in prayer kính mời thánh đồng đứng please stand chúng ta đang ngẫm nghĩ về điều gì what are we considering meditating about Mùa Giáng sinh năm nay tôi chỉ kêu gọi quý vị làm một việc thôi. So this Christmas season I want to call you to do one thing. Ngẫm nghĩ về Chúa Giáng sinh của mình. Consider and meditate about the birth of Christ. Cứ ngẫm nghĩ về Chúa Giáng sinh. Just consider and meditate about the birth of Christ. Chúng ta sẽ thấy được sự mầu nhiệm. You see the divine của sự giáng sinh cho cuộc sống của mình như thế nào? Of the birth of Christ for our life. Mọi người chúng ta cầu nguyện rồi sau đó ai cô xin lập phán. bow down and worship you today. Chúa chúng con quỳ xuống và thờ lại Chúa. We thank you of your 
chosen us to come here to hear your living word. Chúa ơi, chúng cảm Chúa đã chọn chúng con đã đem chúng con đến đây để nghe lời hằng sống của Ngài. We thank you for the message that pastor have shared with us of meditating on the meaning of Christmas. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì cái sứ điệp nhắc chúng con để suy gẫm và suy nghĩ về cái sự giáng sinh của Chúa. Father, we thank you for your love because you love us. You give us our Lord Jesus Christ who come and die for our sins. Oh, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa cho đấy ban con một của Ngài là Chúa Giêsu đã xuống đây để chết cho tội lỗi của chúng con. We were far from you because of sin. Chúng con đã lìa xa Chúa vì tội lỗi của chúng con. But you reconcile us to the blood of our Christ on the cross for us to forgive us. Nhưng Chúa đã hòa thuận lại với chúng con bởi huyết của Chúa Giêsu xuống trên nâng thập tự giá. We become your people, your children. Chúng con trở nên người dân sự của Chúa và con dân của Chúa. We thank you. Chúng con cảm ơn Ngài. Father, we thank you for the Holy Spirit. Chúng con cảm ơn Chúa vì Thánh Linh. Thank you, Lord Jesus. You say that you go away, but you send the Comforter, the Holy Spirit, to come and help us. Ôi Chúa, Chúa đã hứa là khi Chúa đi, Chúa sẽ ban Thánh Linh xuống cho chúng con là đấng an ủi chúng con. And Father, today. Our pastor asked that we are to meditate on the meaning of Christmas. Nhưng hôm nay mục sư chúng con đã kêu gọi chúng con để suy gẫm về suy nghĩ về sự giáng sinh của Ngài. And you know we needed to do that so you give us the Holy Spirit who live in our hearts. Chúng con phải làm điều này để nhận được Đức Thánh Linh để sống trong lòng của chúng con. To help us to meditate on what we heard and what we read and what we study from your holy word. Để chúng con thì giúp chúng con học được và hiểu được vì những lời của Chúa là hàng sống của Chúa. Father, we also thank you because of your word you help us not only to forgive us our sin but also give us hope. Ôi Chúa, chúng con cảm ơn Chúa những lời của Chúa đã tha thứ tội lỗi của chúng con nhưng cho chúng con được niềm hy vọng. And you give us many promises. Và Chúa ban chúng con nhiều lời hứa. To comfort us when we need it. Để an ủi chúng con khi chúng con cần. Father, you know each of our hearts sitting right here in front of you. Chúa biết từng tấm lòng của chúng con ở đây. You know how much we need to learn to understand to how much you love us. Chúng con cần biết được tình yêu của Chúa cho chúng con diễn báo. And above all, Father, we ask that you help us to focus on the meaning and meditating on the message of a Christmas. Và cho chúng con tập trung và suy gẫm đến cái sứ điệp của mùa Giáng sinh. And it, it will help us to know your will for our lives. Để giúp chúng con biết được ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng con. And the Holy Spirit will help us to do your will in our lives. Và Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng con làm công việc và ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng con. Father, we thank you again. We will ask that you only bless each of the hearts that here to hear your word. Hỡi Chúa một lần nữa, con xin Chúa ban phước cho những tấm lòng ở đây. And we will carry that not only just today but throughout our lives. Nhưng chúng con sẽ không vẫn chỉ hôm nay thôi mà cho suốt cuộc đời của chúng con. Because of sin and the enemy that the Satan would always follow us and bother us. Ôi Chúa ơi, ma quỷ luôn đeo đuổi chúng con mà đang nó đang cám dỗ chúng con hàng ngày. But help us, Lord, to meditate on Your Word. Nhưng giúp chúng con suy gẫm đến lời của Ngài. Every time You gather us to You, to help us to open our hearts. Mỗi lần chúng con xung hợp với nhau thì lời của Chúa sẽ giúp cho chúng con. And that we live our lives focused on meditate on You and Your Word to teach us to live each day of our lives. Để lời của giúp chúng con hàng ngày sống để suy gẫm lời Chúa. Father, we ask you that may this day is the beginning of a new day of our life that to live according to your will for us. Chúa ơi, xin Chúa là ngày hôm nay là một ngày bắt đầu mới để chúng con sống theo ý muốn của Chúa trong đời sống của chúng con. We thank you we can do that because we are your people are forgiving by your blood. Chúa ơi, chúng con có thể làm được điều này vì chúng con là con cái của Chúa, là dân sự của Chúa vì sự tha thứ của Chúa qua huyết của Ngài. And the Holy Spirit our heart is always with us. It's just a prayer away. Và vì điều đó Thánh Linh luôn ở chúng con chỉ một lời cầu nguyện mà thôi. Father, we thank you for being here in your house this day to worship you to hear your word. Chúng con cảm ơn Chúa vì chiều hôm nay chúng con đến trong nhà của Chúa để thờ phượng Chúa và để nghe lời của Chúa. We thank you and we worship you in Jesus name. Và chúng con cảm ơn Chúa và thờ phượng Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.
cha ân sủng của đức chúa con sự cảm thông của chúa thánh linh ở với hội thánh chúa từng người một giúp chúng con dành đủ thi giờ để ngẫm nghĩ về chúa giáng sinh của chúng con trong những ngày đặc biệt này kể từ ngày hôm nay cho đến ngày chúa giêsu chúng con trở lại amen lễ chung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn